మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ యథావిధిగా నెగిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది నూట ముప్పై నూట నలభై పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్టర్ రెస్టర్డేస్ ఫాల్ నిన్నటి పతనం తర్వాత ఈరోజు కూడా మనకు మార్నింగ్ క్యూస్ నెగిటివ్గా ఉన్నాయి ఓపెనింగ్ నెగిటివ్గా కనిపిస్తోంది అండ్ లాస్ట్ నైట్ ఒక మ్యాసివ్ రైజ్ ఇన్ బాండ్ ఈల్డ్స్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్కి వచ్చేసాయి దాదాపుగా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్ బాండ్ అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉంది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డాలర్ ఇండెక్స్లో కూడా ఒక పెద్ద ఊపు కనిపిస్తోంది హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ దగ్గర క్రమేపి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వైపు వెళ్తోంది డాలర్ ఇండెక్స్ సో ఈ నేపథ్యంలో ఈక్విటీ మార్కెట్స్ బాండ్ మార్కెట్స్ స్ట్రెంగ్న్ అయితే ఈక్విటీ మార్కెట్స్ బలహీనపడతాయి ఇది ఎప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే పరిణామమే సో సిబిఓఈ వోలటైలిటీ ఇండెక్స్ అంటాం యుఎస్కి సంబంధించిన వోలటైలిటీ ఇండెక్స్ ఇది ఇది ట్వంటీకి చేరింది ఫస్ట్ టైం సిన్స్ మే అంటే చాలా వోలటైలిటీ పెరుగుతోంది మార్కెట్స్లో ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో వీక్నెస్ అనేది ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్కి కేవలం ఒక ఎనిమిది పాయింట్ల దూరంలో ఉంది ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ నిన్న అండ్ నాస్డాక్ ఈజ్ డౌన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో సర్వత్ర గ్లోబల్గా మనకు టూ మెనీ నెగిటివ్స్ ఇవి ఇవేవో ఒకటి అరా నెగిటివ్స్ అయితే మనం ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చు కానీ చాలా నెగిటివ్స్ మనకు ప్రపంచంలో కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా అమెరికాలో కనిపిస్తున్నాయి అమెరికన్ ఎకానమీ క్రమేపీ కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా రిసెషన్ వైపు వెళుతోంది మన మార్కెట్స్ పరిస్థితి ఏంటి మన మార్కెట్స్ కూడా నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హై నుంచి కేవలం త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంటే తగ్గింది ఇప్పటికీ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ నైంటీ టూ మనం చూసిన ఆల్ టైమ్ హై క్లోజింగ్ అక్కడ నుంచి త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇదే మరొక సందర్భంలో మరొక సందర్భంలో అయితే ఈసరికి ఏ ఎయిటీన్ థౌజండ్కు వచ్చేయాలి నిఫ్టీ బట్ చాలా రెజిలియన్స్ ఉంది ఇదేదో ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అని అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఓ వైపు నుంచి లాగేస్తున్నారు డబ్బులు ఎంత లాగేస్తారు సెప్టెంబర్లో పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిన్న కూడా రెండు వేల కోట్ల సెల్లింగ్ చూసాం సో వాళ్ళు ఏవైతే స్టాక్స్లో హెవీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో అవన్నీ పడుతున్నాయి మరి ఇండెక్స్ ఎందుకు నిలబడుతోంది చెప్తాను చూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ నుంచి నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గింది అంటే ఆల్ టైమ్ హై నిఫ్టీ టచ్ చేసిన రోజు నుంచి ఇప్పటికీ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇన్ఫో ఎడ్జ్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ టెక్ మహీంద్రా గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ కోటక్ మహీంద్రా మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ యూపీఎల్ ఇవన్నీ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ టు నైన్ పర్సెంట్ తగ్గాయి ఎందుకు ఇవన్నీ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువగా హోల్డ్ చేసిన స్టాక్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఈ స్టాక్స్లో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ చూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ హోల్డింగ్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఇక చెప్పనవసరం లేదు ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ఇన్ఫోవెడ్జ్లో థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళచ్చు సో గ్రోత్ స్టోరీ ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీ పట్ల ఎఫ్పిఐస్కి ఏమైనా అనుమానం ఉందంటే ఎంత మాత్రం లేదు అయితే వాళ్ళు ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అంటే మన మార్కెట్లో మాత్రమే కాదు దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్ జపాన్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్ తైవాన్ దే ఆర్ సెల్ సెల్లింగ్ ఇన్ కొరియా ఇండియాలోనూ అమ్ముతున్నారు మనందరికంటే ఎక్కువగా జపాన్లో ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ బిలియన్స్ అమ్మారు మన దగ్గర కేవలం ఇండియాలో దే హ్యావ్ సోల్డ్ నియర్లీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో సారీ వన్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ మన మార్కెట్లో అమ్మారు సుమారుగా రెండు టూ బిలియన్ డాలర్స్ వేర్ యాజ్ జపాన్లో థర్టీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అమ్మారు కాబట్టి ఇది మనం గమనించాల్సిన ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామం యుఎస్లో బాండ్స్లో సేఫ్గా ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంటే ఎందుకు అమ్మాలి వాళ్ళు అసలు వాళ్ళకి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే చాలా ఎక్కువ అండి మనకైతే టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినా కూడా మనం మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎపిటైట్ సరే మన సంగతి వదిలేయండి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా మనకు ఎనీవేర్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినా కూడా పెద్దగా మనకు అంతగా సంబరం ఉండదు కానీ యూఎస్లో వాళ్ళు సేఫ్గా రిస్క్ ఫ్రీ రిటర్న్ ఓ ఫైవ్
మన దగ్గర రియల్ ఎస్టేట్ పెద్ద ఎస్టేట్ క్లాస్ అనుకుంటే అది వేరే విషయం బట్ డెవలప్డ్ వరల్డ్లో దే ట్రీట్ బోత్ ఈక్విటీస్ అండ్ బాండ్స్ ఈక్వల్లీ సో ఈక్విటీస్లో బాగున్నప్పుడు ఈక్విటీస్కి వస్తారు బాండ్స్ పరిస్థితి బాగున్నప్పుడు బాండ్స్ వైపు వెళ్ళిపోతారు దే డోంట్ హెస్టేట్ ఈవెన్ ఒక కనురెప్ప పాటు కూడా వాళ్ళు సందేహించరు సో అది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పెద్దగా మనకు అర్థం కాకపోవడానికి అంటూ ఏమీ లేదు మన మార్కెట్స్ పరిస్థితికి వస్తే ఇండెక్స్ తగ్గింది త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ఐఎల్ బికాస్ ఆఫ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ మనం ఈ ఫాల్లో కనుక మనం చూస్తే నిఫ్టీ ఆఫ్కోర్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కోల్పోయింది ఐ మీన్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ ఓన్లీ మనం ఇప్పుడు అనుకున్నట్లు ఒక సుమారుగా ఒక ఆరు వందల పాయింట్లు కోల్పోయింది ఫ్రమ్ ది హైస్ సో ఇందులో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక టూ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్స్ ఆర్ఐఎల్ వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్స్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇన్ఫోసిస్ ఫిఫ్టీ నైన్ కోటక్ థర్టీ టూ అండ్ ఐటీసీ థర్టీ పాయింట్స్ సో ఇది మనకు మొత్తం వీటి వెయిటేజీ నిఫ్టీలో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ వన్ థర్డ్ వెయిటేజ్ ఉన్న స్టాక్స్లో ఈ సెల్లింగ్ రావడంతో మనకు నిఫ్టీ ఇలా కావడం చూస్తున్నాం బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ చాలా రెజిలెంట్గా ఉన్నాయి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ డౌన్ ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ హై స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ డౌన్ ఓన్లీ త్రీ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ చాలా రెజిలెన్స్ కనిపిస్తుందండి మనం బెంబేలు ఎత్తిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అలా అని చెప్పేసి ధీమాగా కూడా ఉండొద్దు ఏం జరుగుతుందో మార్కెట్స్లో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు సో మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో రెజిలెన్స్ ఉంది అంటే అసలు ఎక్కడ పడలేదని కాదు అలా అని చెప్పేసి విపరీతంగా పెరిగాయని కాదు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ ఉండే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతోంది నిన్న కూడా మనం గమనించాం నేను మధ్యాహ్నం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా యాప్లో నేను చెప్పాను మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో సెలెక్టివ్గా ఎక్కడైతే న్యూస్ ఉందో ఎక్కడైతే క్యూ టూ పట్ల ఒక ఉత్సాహం ఉందో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇవాళ క్యూ టూ అప్డేట్స్ వచ్చాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ రోబస్ట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యూ టూ అప్డేట్స్ మనం గమనించాం ఒక అసెట్ అసెట్ సెంటర్ మేనేజ్మెంట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఈరాన్ ఇయర్ పెరిగింది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ పెరిగింది కస్టమర్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే కస్టమర్ బేస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈరాన్ ఇయర్ అండ్ డిపాజిట్ గ్రోత్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఈరాన్ ఇయర్స్ సంగతి చెప్తున్నాను నేను బజాజ్ ఫైనాన్స్కి ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఏడు పాయింట్ ఆరు ఆరు కోట్ల మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళలో కొంతమంది ఇన్యాక్టివ్ ఉండొచ్చు కొంతమంది యాక్టివ్ ఉండొచ్చు సరే మొత్తం మీద కలిపి చెప్తారనుకోండి సో సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ క్రోర్స్ అంటే దేశ జనాభాలో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కస్టమర్సే సో అటువంటి ఒక లార్జెస్ట్ కస్టమర్ ఫ్రాంచైజ్ ఉన్న కంపెనీ మనకు ఉంది కంపెనీస్ మనకు ఉన్నాయి అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ లార్జ్ క్యాప్ స్పేస్లో మీ ఫేవరెట్ ఏదైనా అంటే నేను ఘంటా పదంగా ఐ విల్ సే బజాజ్ ఫైనాన్స్ సో అటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కంపెనీస్ మన ముందు ఉండడం మనకు మనకు గర్వకారణం ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ రోబస్ట్ అంటానికి ఈ నెంబర్స్ చాలు ఇంకా చాలా కంపెనీలు అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ క్యూ టూ అప్డేట్స్ స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి ఏపీఎల్ అపోలో క్యూ టూ బిజినెస్ అప్డేట్స్ స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ చిన్న బ్యాంకులు దే హ్యావ్ గివెన్ స్ట్రాంగ్ అప్డేట్స్ కానీ నెగిటివ్స్ లేవా అంటే నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఈ మధ్య మనం చూసిన మ్యాక్రో డేటా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ డేటా కావచ్చు ఇటువంటివి కొద్దిగా మనల్ని నిరాశపరిచాయి బట్ గివెన్ ది సినారియో గ్లోబల్ సినారియో డొమెస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ గ్లోబల్ వీక్నెస్ అనేది మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇది మనం గమనించాలి నీవే మరొక పది రోజుల్లో క్యూ టూ ఎర్నింగ్స్ మనకు సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ కూడా మనం వన్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ టు వాచ్ అండి మనం ఇప్పుడు బజాజ్ ఫైనాన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎన్బిఎఫ్సి స్పేస్లో బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎలా అయితే ఉందో స్మాల్ బ్యాంక్స్ పరిస్థితి గమనిస్తే కూడా మనకు చాలా స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తుంది ఉదాహరణకి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ తన బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఇప్పుడు క్యాపిటల్ రైజ్ చేస్తుంది త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ విత్ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ గ్రీన్ ఆప్షన్ గ్రీన్ షో ఆప్షన్ సో ఇది మనం ఒక స్ట్రెంగ్త్గా మనం భావించాల్సిన పరిస్థితి చూస్తున్న రైల్వేలో ఇప్పటికీ ఇంకా ఆర్డర్ ఫ్లో కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ఆర్వీఎన్ఎల్ నిన్న ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఆర్డర్ సంపాదించింది టిటాగర్ వ్యాగన్స్ మరొక కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది అలాగే టూ వీలర్ సేల్స్ మనం ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ చక్కగా జరగటం అనేది మనం చూసాం సెప్టెంబర్ మంత్ సేల్స్ ఫిగర్స్ సో ఓవరాల్గా మనం పిక్చర్లో
నిఫ్టీ గురించి బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకొని కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు వీ షుడ్ మోర్ టాక్ అబౌట్ అవర్ మిడ్ క్యాప్స్ మోర్ అబౌట్ అవర్ స్మాల్ క్యాప్స్ అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే మైక్రో క్యాప్స్ వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే మన కార్యక్రమం పరిపుష్టంగా రసవత్తరంగా సాగుతూ ఉంటుంది ప్రసాద్ గారు ఏమంటారు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇవాళ ఉన్న లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఒకప్పుడు మిడ్ క్యాప్స్ అంతకన్నా ముందు అవి కూడా స్మాల్ క్యాప్ ఇంకా అంతకన్నా ముందు మైక్రో క్యాప్ అండి సో మైక్రో క్యాప్ ఈస్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు బి ఇగ్నోర్డ్ ఎప్పుడు వరకు ఇగ్నోర్ చేయాలి అంటే దేనికైనా సరే ఒక సైజ్ రావాలి అంటే ఒక పిల్లవాడిని ముద్దు పీయాలన్నా కానీ వన్ ఇయర్ వచ్చినాకైతే కొద్దిగా మెడ నిలబడుతుంది కాబట్టి ఎత్తుకోవడం తేలిక అట్లా మైక్రో క్యాప్ ని మరీ చిన్న వయసులోనే పట్టుకుని మల్టీ బ్యాగర్స్ కాదు సంపాదిద్దామని ఆశపడుతూ మరి యాభై కోట్లు వంద కోట్లు కంటెంట్ కొనుక్కుంటే టోటల్ క్యాపిటల్ కి రిస్క్ ఉంటుంది కానీ అదర్వైజ్ మీరు చెప్పిన మాట గ్యారంటీగా కరెక్ట్ మీరు వాల్యూ ఎత్తుకుంటున్నప్పుడు ఏ కంపెనీ అయితే స్టడీగా పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తుందో ఆ కంపెనీ కొనుక్కోగలగటం చాలా మంచి పని కొనుక్కున్న తర్వాత దానిలో ఉండటానికి నాకు లాభం వచ్చింది కాబట్టి ఉంటాననుకోకుండా అందులో లాభం బాగా వచ్చినప్పుడు తీసుకోగలగాలి ఆ క్యాష్ ని మళ్ళీ వేరే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల రొటేషన్ చేయగలగాలి స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఎఫ్పిఐస్ ఏం చేస్తున్నాయో మీరు తెలుసుకుందామని మన ఇన్వెస్టర్లు అందరూ కోరుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి బాగా రేట్లు మంచి కంపెనీలు పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నాయి కొంటారు కొన్ని నాకు పెరిగితే ఏం చేస్తారు అమ్ముతారు అది అమ్ముతారనే మాట మనసులోకి వెళ్ళలా ఎంతసేపు ఎఫ్పిఐస్ ఏం కొంటున్నారు ఎఫ్ఐఎస్ ఏం కొంటున్నారు అనే తప్పితే ఏది అమ్ముతున్నారు తెలుసుకోకపోతే ఏమొస్తుంది అలా కాకుండా వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా కొనుక్కుంటూ పోయినట్లయితే ఈ పాటికి ఇండియన్ మార్కెట్ అంతా ఎఫ్పిఐ చేతుల్లోనే ఉండేది అలా ఉండదు ఉండకూడదు ఉండరాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గేమ్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గేమ్ లో ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నేను లాంగ్ టర్మ్ నేను లాంగ్ టర్మ్ అని ముసుగు వేసుకుంటే మీకు మీరు తృప్తి పడాల్సిందే కానీ మార్కెట్ మీకు రివార్డ్ ఇవ్వదు మనం చాలా సార్లు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎన్నో కంపెనీలు ఈ ర్యాలీలో మిడ్ క్యాప్ లోను స్మాల్ క్యాప్ లో కూడా బాగా పెరిగి వచ్చాయి వచ్చిన తర్వాత వాటిలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిదని అనుకున్నాం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నాం కూడాను అలాగే ఇవాళ వరకు చెప్పాలంటే నిన్న ఏకంగా దాదాపుగా నైన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగిందండి విజయవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ మొన్నటి వరకు బ్రహ్మాండంగా కొనుక్కోండి కొనుక్కోండి అని చెప్పి నేను ఈ రోజు ఖచ్చితంగా అమ్ముకోండి అని చెప్పడానికి కనీసం ఒక్క క్షణం కూడా హెజిటేట్ చెయ్యను అంటే అది ఇంతకన్నా పెరగదంటారా అని అడిగితే మార్కెట్ లో ప్రైస్ ట్రెండ్ ని గమనించగలిగి దాన్ని శాసించేంత స్థాయి నాకు లేదు రాదు వద్దు నేను చూడవలసిందల్లా మనం అనుకున్న ప్రకారం ఇన్వెస్టర్లకి మంచి లాభాలు ఇచ్చిన కంపెనీ ఇప్పుడు కూడా క్యాష్ చేసుకోకుండా ఉంచితే నా ఉద్దేశం ప్రకారం మంచి అలవాటు కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ చెప్పాము అలాగే చాలా బ్యాంకులు ఆల్రెడీ అమ్మేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది దాంతో పాటు ఇవాళ కూడా ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ కానీ టచ్ అయింది నిన్నే టచ్ అయింది సో ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు బుక్ అండ్ మూవ్ అవుట్ అలా బోల్డ్ అనే కంపెనీ ఇంకా తక్కువలో ఉన్నాయి మీరే చెప్పినట్లుగా స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ లో అందులో కొనుక్కున్నాం అంటే జరగవలసింది ఏంటి పెరిగి వచ్చిన కంపెనీని వదలక ఏ కంపెనీ కొనుక్కున్నా ఊరికి లాకర్ లో పెట్టుకుంటాను కూడా మంచి పద్ధతి కదా అని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం లేకపోతే ఇంకొకటి లాస్ట్ వీక్ లో కూడా మీరు చెప్పారు జేపీ మార్గాన్ వాళ్ళ బాండ్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా మార్కెట్ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి రాబోతున్నాయి ఒక్కో పర్సెంట్ చొప్పున పెంచుకుంటూ టెన్ పర్సెంట్ పెంచుతారు అన్నారు అది హెడ్ లైన్స్ లో చూస్తే థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ వరకు బాండ్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది అంటే ఎక్కువ మందికి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటో కూడా పెద్దగా అర్థం కాలేదు పెద్దగా వరీ అవ్వట్లేదు పట్టించుకోవట్లేదండి కానీ థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఇండియాలో దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తే అది కూడా డెట్ మార్కెట్ లోకి వస్తే అది రోజు ఒక రోజు పెట్టి ఒక రోజు తీసేసే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అలా కనుక జరిగితే దాని మనీ మల్టీప్లైయర్ ఎఫెక్ట్ ప్రకారం ఏడు రెట్లు జీడిపి పెరుగుతుందండి థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే లెక్క వేసుకోండి దాదాపు టూ హండ్రెడ్ టెన్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ ఇది మన జీడిపి పెరుగుతుంది అంటే ఏకంగా ఆ ఒక్క మూవ్ మూలంగా ఇండియాకి రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు జీడిపి ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు జీడిపి పెరుగుతుంది అంటే సగటు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత పెరుగుతుంది బోలెడ్ అంతా అంటే ఆల్రెడీ నేను కనుక సమృద్ధిగా ఉండి నా దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ సప్లస్ ఉండే కెపాసిటీలో నేను ఉంటే ఈ జీడిపిలు పెరగడం మూలంగా నా దగ్గర ఇన్వెస్టబుల్ సప్లస్ ఇంకా పెరుగుతుంది అంటే ఈక్విటీ మార్కెట్లు ఇంకా ఎక్స్పెండ్ అవుతాయి అలాగే మన ప్రస్థానంలో మీర
ఇక్కడ మనకి స్టేట్ లో ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి సెంటర్ లో ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి ఈ సెంటర్ లో ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీరు గమనించాల్సింది అంటే ఎఫ్పిఐ అనే ముసుగు వేసుకున్నటువంటి బోలుడ్ అంత మంది పొలిటికల్ పార్టీలు పొలిటికల్ పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళు తప్పని చదివే పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ గెలవాలి మళ్ళీ మన ధనం దోచుకోవాలి అంటే పవర్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళ ఆస్తులని అమ్మేసి ఎఫ్పిఎస్ లో పెట్టిన దృష్టిలో పెట్టిన డబ్బులు తీసి మళ్ళీ వేరే దేశాలకు పంపించి వేరే రూపంలో ఇండియాలోకి తెచ్చుకుని ఎలక్షన్ లో ఖర్చు పెట్టాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా సెల్లింగ్ వచ్చి తీరుతుంది అది మనం భయపడాలా సెల్లింగ్ వస్తుంది కాబట్టి పడిపోతాయని భయపడద్దు మనకి మంచి కంపెనీ కూడా తక్కువ రేట్లో దొరుకుతాయని ఆశపడదాం ఆశపడదాం ఆలోచిద్దాం అవే కొనుక్కుందాం అందువల్ల ఇవాళ ఎఫ్ఏ సమ్మటం అనేది నా లెక్క ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెల్కమ్ జస్టర్ ఫర్ ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తా ఉన్నాయి టూ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ నుంచి ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్కి వెళ్ళే ఎకానమీ టైంలో ఇండెక్స్ ప్రతి కంట్రీలో కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెన్ టైమ్స్ పెరిగాయండి అందువల్లనే మనం ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాం ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఒక సంవత్సరంలో బ్రహ్మాండ ర్యాలీ రాబోతుంది అని కాబట్టి మనం చూడవలసింది ఏంటంటే రాబోయే ర్యాలీని పట్టుకోవాలి అంటే భయం అనేది ఇసుమంత కూడా ఉండకూడదు ప్రొవైడెడ్ మీరు మంచి కంపెనీలో ఉంటే అంతేగాని ఏదో దిక్కుమాలిన కంపెనీలు అంటే అనకూడదు సుజ్లాండ్ లాంటి కంపెనీలు విపరీతంగా పెరిగిపోతే ఇంకా మల్టీ బ్యాగర్ అవుతే నాశకుడు దాని వెనకాల పడితే నష్టపోతారేమో కానీ వాల్యూ ఉన్న కంపెనీలు కొనుక్కుంటే మీకు నష్టం వచ్చే అవకాశం నా లెక్క ప్రకారం దాదాపుగా లేదు నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఇన్వెస్టర్లకి బ్రహ్మాండమైన రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం గట్టిగా కనపడుతుంది ఓకే రెండు విధాలుగా నాకు ఇవాళ ఈ మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్న సందర్భంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఒకటి పేపర్ నిండా ఎక్కడ చూసినా మంచి మంచి వార్తలు పాజిటివ్ వార్తలు ఏమిటి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో ఇంప్రూవ్స్ ఇన్ సెప్టెంబర్ డిస్పైట్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ పుల్ అవుట్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా నిన్న లిస్ట్ అయింది థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్రారంభం రోజే లాభపడింది వ్యాలియంట్ ల్యాబ్ మెయిన్ బోర్డ్ ఐపీఓ ట్వంటీ నైన్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ప్లాజా వైర్స్ ఐపీఓ ట్వంటీ టై ఎయిట్ టైమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది పాలీ క్యాబ్ పిఎఫ్సి మే మైగ్రేట్ టు లార్జ్ క్యాబ్స్ ఈవెన్ వేదాంత కూడా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రైజ్ చేసింది ఇంత సంచలనం ఇంత సంక్షోభంలో ఉన్న తరుణంలో కూడా అండ్ రేటింగ్ అప్గ్రేడ్స్ ఫర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఎట్ డికేడల్ హై గత దశాబ్ద కాలంలో ఎన్నడూ లేనంతగా రేటింగ్ అప్గ్రేడ్స్ జరిగాయి ఫ్రమ్ క్రిస్సిల్ అండ్ ఇక్రా మన కార్పొరేట్స్కి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ డే రేటింగ్ డౌన్ గ్రేడ్స్ రెండు వందల ముప్పై కంపెనీలు అయితే అప్గ్రేడ్స్ నాలుగు వందల నలభై కంపెనీలు జరిగింది సో విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ 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 పాజిటివ్ సైన్ ఫర్ అవర్ ఎకానమీ అండ్ అవర్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ మరింత సంతోషం నాకు ఏంటంటే ఇవాళ యూట్యూబ్లో ఐ డోంట్ నో వెదర్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ నాట్ మన వ్యూవర్షిప్ మోర్ దాన్ డబుల్ అయి కనిపిస్తుంది అవర్ యూట్యూబ్ వ్యూవర్షిప్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ది లైవ్ వ్యూవర్షిప్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ వ్యూస్ నడుస్తున్నాయి సెవెన్ థౌజండ్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఇది చాలా 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 ఎక్కువ నెంబర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ ఇన్ ది రీసెంట్ పాస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ పీపుల్ వాచింగ్ సో దట్స్ ఏ వెరీ పవర్ రాజేంద్ర గారు ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది నూట ముప్పై నాలుగు పాయింట్ల నష్టం నిఫ్టీ ఇంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది సో ఏంటి ట్రేడర్స్ ఎటువంటి పొజిషన్స్ షార్ట్ అంటే ర్యాలీస్లో షార్ట్ చేయటం మంచిదా లేదు బయా అండ్ డిప్స్ చెప్తారా అంటే రెండు సైడ్ లో కూడా వీ హ్యావ్ టు ట్రేడ్ వస్తుంది కదా ఈ టైమ్ లో సో లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి టెలింగ్ ద సేమ్ సో అప్పర్ సైడ్ ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్ అది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ డౌన్ సైడ్ నైన్ ఫోర్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ ఇఫర్డ్ గుడ్ సో నేను క్లోజింగ్ వాజ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మేబీ నైన్టీన్ ఫోర్ వస్తే దట్స్ ద గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ నిన్న మన ఉదయం కూడా చెప్పడం జరిగింది థర్స్డే లో ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ that would act as a support ani akkada konna vallaki of course they have made 30 40 points antaku minchi raledu but stop loss aithe trigger avaledu ninna konna vallaku kuda so manaki em avuthundi ante every day dow 200 300 points padthundi fis 2000 300 2000 or 3000 crores worth of stocks amutunaru and manam gap down open avuthunna eventually we are pulling back so now deshamlo technically manam chuste ganaka 19230 and 20222 edaithe 1000 points move undo ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రిటైర్స్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ నైన్టీన్ ఫోర్ వచ్చింది అంటే కనుక సో దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఎందుకంటే వీఆల్ నో నెక్స్ట్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది నైన
So even that is almost 78, 80% retracement and probably 100% retracement in 43, 600 of a great support. Of course, last week low 44, 182. Uh, closing basis low, that will act as a support. While intraday extending bottom in a good. Now this one though, it should close above 44, 182. So what is going on in Indian markets low, though global sell off I think Dow almost six months low ki out and just not even one month, until last month low would inka the uh, girl lay mananga but probably we have to enjoy this and probably stop loss and a very key into the in the country all these days uh, uh, in fact technical analyst gani ever in a good 19,200 we will talk like this uh, by dips and any okay well, 19 to cut in the take everybody starts talking at 18 eight. so put uh, there is a worry as of now there is no worry so 19,215 a uh, whole jason the I think absolutely no issues Buy dips and sell rallies. Rondo Buddha, Avalam Minchalan in our show. And in the Monkey Nifty components, it was pretty much uh, uh, Bajaj twins, probably in uh, uh, Fin Nifty expiry, Gurin Chankutano. I think they are Rondo Buddha Perigaton Jesho. LNT, of course, Mirin Nodi and Jepero. Retail investors under the Buddha 100% accept in Gavati. Arbitrage opportunity, everyone will try to buy. So they wouldn't in the Kodi up more out and Jesho. And probably Titan and SBI would in a perform Jesha. And uh, underperformance in you know, its oil and oil uh, and gas stocks look the underperformance Jesha. And auto space, in spite of good numbers or probably mixed numbers, and uh, generally sell on good news and a to okay, manch correction would out and Jesha. Like, uh, bank nifty components to Jesha Ganka, it was PNB, Federal, uh, BOB, SBI. So all these days, public sector enterprise banks say they were moving bank nifty. Now, I think federal bank would have uh, got the other body in the and IDFC first. Mirna Chapin news 30 probably there would be some profit taking and ICICI, HDFC bank, quarter global, Swalpana Stalaman, uh, Welton Jesha. And cash segment, there is real action wasn't there again. I think new stocks, Evete, retracement, I have what is there is some action and stocks, Evete. Mano uh monobot and quarter again the month loss level with a close out today, we could the bearish on the chances on the any. So a call out uh Shankara Gani, old tamp gani, one it look further corrections out on Jesha. And in the bright spot mana Jodal and Metro brands, so there is a very, very good up move. So price volume breakout and term on a generally. So metro brands low average volume on three to four lakhs can echo over the per day. In the manic juice again, it was almost about uh, uh, thirty-nine lakhs in the and 15 times the volume out on Jesha Mano and price volume would a clear breakout route on Jesha. So 11 13 inch almost 1300 lakh of Jesha. Of course, last look of the retrace and would maybe e stock like a niche would have 15 to 20 percent upside potential on the So chase Jess Gonala definitely no in the country. Ilanti most Gathala Manangur Jesha Raymond Slay Prete will land up in a put 22 23 lakh of Ili again. It came to 17 18. So Alanti uh, dips cause of weight challenge. So, if you break out, you can take a stop process stop process immediately. If you have a patient, you can wait for a patient. Probably, I think, if you have a retracement, it is beneficial. The same thing happened in TV18. Last week, Japan was almost stock 25 inches, 52 in the 43 44 33-35% retrace. So, if you take a look at it was again 46. So, if you stock select the stock, you immediately take a look at Watches so retracements low on stop loss nearby on the that's good for traders and now issue. Okay. <clears throat> so buy on dips till uh either the parasit is Adman again for Kuguda Manku, buy on dips so throw, chakka panyas than either Ryan Rear Sunday so. Like a China bank loo, like uh, Bank of Maharashtra Central Bank. Land when you would mention business updates each definitely. Our banks low, Marin Tagamano, price action to say, okay, sell can be same. One interesting uh, sector is electronic manufacturing services. Listed space low, Manako only knowledge the company loan, like Keynes Technologies, Sirma SGS, or uh, Scient DLM, it won't be. But unlisted low, I am just reading a uh, story Jetwork, Aneoka, unlisted player. It has done last year 11,450 crores turnover chest, and the company only. Smart TVs assemble in Indian market and it has got a very good market share on, uh, on par with Xiaomi, Samsung, LG, Sony with Kenthamathan Tispokonda market share capture So, this is only smart TV markets but there are so many other products, laptops, mobile phones, with uh, accessories thayari company. When you have a lot of performance, that is one space to watch. Uh, 
వాల్యూ ఉన్న చోట మనం కొనుగోళ్లకు వెళ్తాం ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీ లెవెల్ సో గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ బట్ అనుకున్న దానికంటే కూడా కొంత తక్కువ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది చూద్దాం మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ రెసిలియన్స్ కొనసాగుతుందా ఏ ఏ స్టాక్స్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి మరి కొద్దిసేపట్లో మనకు స్పష్టం కాబోతోంది మెయిల్స్ చదువుతూ ఉంటే ఒక మెయిల్ దేవేందర్ రెడ్డి మీరు పొగిడే మెయిల్స్ మాత్రమే స్పందిస్తున్నారు ఇది సమంజస్యం కాదు అని రాస్తున్నారు పూర్తిగా అపప్రధ అపోహ ఇందులో ఎటువంటి నిజం లేదు మిత్రమా ఎందుకంటే అసలు నేను మెయిల్ ఓపెన్ చేశానంటే చదివేస్తాను అంతే అంతేగాని అందులో పొగడుతుందా తిట్టుందా అనేది చూసుకోను కాబట్టి కాకపోతే ఒక విషయం మాత్రం నిజం తెలుగులో ఎవరైనా సంబోధిస్తూ పైన సబ్జెక్టులు కనిపిస్తే దానిలోకి వెళ్ళిపోతాను అది ఒక బలహీనత అంతే భాషాభిమానం కదా ఆ మాత్రం లేకపోతే ఎలాగా అంతేగాని పొగిడారు తిట్టారు తిట్టితే అప్పుడప్పుడు కొంచెం బాధపడతాం పొగిడితే సంతోషిస్తాం అంతేగాని వాటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం మాత్రం లేదు దయచేసి గమనించండి ఇంకా కాలర్స్ని తీసుకుందాం ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నేను లక్ష్మి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నమస్తే అండి అడగండి లక్ష్మి గారు టూ స్టాక్స్ అండి ఒకటి ఈఐ హెచ్ హోటల్స్ అసోసియేటెడ్ హోటల్స్ లిమిటెడ్ అవి కొన్ని చాలా రోజులు అయింది అండి ఇట్స్ నాట్ రీసెంట్ బై దెన్ ఐ హ్యాడ్ ది షాలిమార్ పెయింట్స్ దిస్ వాస్ బాట్ అది ఇదేమో ఒక్కొక్క అప్పుడు మై ఫాదర్ బాట్ అని అండి ఐపీ వచ్చినప్పుడు సో వాట్ ఇస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ షుడ్ ఐ కీప్ ఇట్ సెల్ దిస్ షాలిమార్ పెయింట్స్ ఇప్పుడు ఐపీఓ టైమ్ లో కొన్నారు మీరు మీ ఫాదర్ హయాం లో yes yes ee loga chaala jarugunthai corporate development jarugunthai corporate actions kuda jarugunthai ipudaithe 164 rupayalu kanipisthundi 2 rupayala face value unna share sir deenni hold cheyamantara prasad garu shalimar paints edandi kachithanga adullo profit book cheskovalsa company paint industries lo ekku company lo baane unna gaani shalimar paints is the only company which is reporting losses losses report cheskuna company ante losing company lo inka laabam manaku ochina బుక్ చేసుకోవటం మంచిదని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను దిస్ కంపెనీ డస్ నాట్ డిజర్వ్ టు విన్ వన్స్ పోర్ట్ఫోలియో బికాస్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్స్ నష్టాలు వస్తున్న కంపెనీలు మనం దాంతో పాటు ఏదైనా అనవసరం అండి ఓకే ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి లక్ష్మి గారి మీ దగ్గర షాలిమార్ పెయింట్స్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఓకే సరే తర్వాత లేకపోతే పెయింట్ కంపెనీస్ లో ఇంకా బెటర్ కంపెనీ షిఫ్ట్ కావచ్చు లేదు వేరే సెక్టర్ కైనా వెళ్ళచ్చు మీరు మేము ఓవరాల్ గా మీ పోర్ట్ఫోలియో లో ఏ షేర్లు ఉన్నాయి తెలిస్తే కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతాం ఎంత ఉందండి మీ పోర్ట్ఫోలియో హోల్డింగ్స్ వాల్యూ ఎంత which i see is only 4 rupees but this uh, idemo uh, this was uh, assigned to through another share which has been uh, sarlandi um, ipudu manu rendu nimshallo mee portfolio mottaniki salaha cheppanta time led manaku vyavadhi led kabatti uh, better to consult a financial advisor uh, meer oka manchi financial advisor ki velli mee portfolio mottham vaalla daggara unchite sarayin salaha is sir so prasad garu shalimar nunchi edaina itara paint company ki vellalante deni suggest chestha నాలుగు పెయింట్ కంపెనీలు మంచి ఉన్నాయండి మారటానికి కన్సైనర్ లాక్ బెర్జర్ పెయింట్స్ యాజ్కర్ నోబెల్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇందులో దీనికి వెళ్ళినా పర్లేదు నా ఓటు అయితే కన్సైనర్ లాక్ బికర్ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అదర్వైజ్ మంచి కంపెనీలో ఉండాలి ఇలాంటి రిస్క్ ఉండకూడదు లాస్ రాకూడదు అనుకుంటే ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ బెటర్ చాయిస్ ఓకే అండ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ గురించి అడిగారు మీరు బాగా పనిచేస్తుందండి హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు రాబోయే ఏడాది రెండేళ్ల వ్యవధి కూడా చాలా హోప్ఫుల్గా ఆప్టిమిస్టిక్గా కనిపిస్తుంది రవీంద్ర గారు ఈఐహెచ్ అసోసియేటెడ్ హోటల్స్ టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది స్టాక్ ఇందులో నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చా హోల్డ్ చేయచ్చా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఏ హోల్డ్ అండి మీరు చెప్పినట్టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద హోటల్స్ దే ఆర్ మేకింగ్ న్యూ హైస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ మంత్ 274 హై హిట్ అయినాక ఒక కరెక్షన్ మోడ్ లోకి వచ్చింది బట్ మనం చూడాల్సి ఏంటి అంటే 150 టు 274 లాస్ట్ 6 మంత్స్ లోనే పెరిగింది లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాలేదు బౌస అది కారణం అండి రైట్ యా మేబి దేర్స్ ఏ రీజన్ అండ్ ప్రాబబ్లీ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెక్షన్ ఇస్ డన్ సో ఇక్కడ నుంచి దేర్ ఇస్ ఏ సపోర్టెడ్ 205 206 ఆఫ్ 10% కింద సో నా సైజ్ నితే షీ షుడ్ వెయిట్ అండి అండ్ ప్రాబబ్లీ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా మస్ట్ ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో ఇట్ హస్ బికమ్ త్రీ టైమ్స్ ఒకవేళ త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే కనుక సో ఎనీ స్టాక్ ఇట్లా వన్ టూ ఇయర్స్ లో త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ అయినాయి కొద్దిగా కన్సాలిడేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎస్పెషలీ హోటల్స్ ఆర్ సిక్లికల్ ఇన్ నేచర్ సో ఇప్పుడు దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ బికాస్ ట్రావెల్ అండ్ ఫుల్ ఆక్యుపెన్
మేబీ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ద ట్రెండ్ మైట్ చేంజ్ సో అది వన్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ లేదంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ షె షుడ్ రన్ ద పొజిషన్ కొద్దిగా రిజల్ట్స్ చూస్తూ ఉండండి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు రివ్యూ చేసుకోండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో శుభదాన్ సంత గారు నమస్తే అండి అడగండి ఏమంటారు రోనిట్లో రెండు బుక్ చేసుకోండి అసలు అట్లా ఉండనే ఉండకూడదు రెండు చిన్న కంపెనీలు ఒకటి అయితే మరి పద్దెనిమిది కోట్లు ఇంకోటి మూడు వందల అరవై కోట్లు ఇంత చిన్న కంపెనీలో దానికి ఏం చెప్పలేండి అదృష్టం బాగుంటే పెరుగుతుంది లేదా పెరగదు మేకింగ్ మనీ కదా చిన్నదా పెద్దదా అనేది కాదు కదా అంటే వర్కింగ్ రిజల్ట్స్ అనలైజ్ చేసి ప్రైస్ ప్రొడిక్ట్ చేసే ధైర్యం అందులో ఉండదండి ఓకే సరే ఇప్పుడు దాకా ఉన్న పెర్ఫార్మెన్స్ పర్లేదా బాగానే ఉంది ఇండా గ్రాబర్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ దిస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ బట్ అదర్ కంపెనీ డెసైఫర్ ల్యాబ్స్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ యూస్లెస్ రైట్ సో ఇమీడియట్గా డెసైఫర్ ల్యాబ్ అమ్మేస్ అయ్యండి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఇండా గ్రాబర్ హోల్డ్ చేయండి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి వెంకట్ అడే వెంకట్ హాయ్ సార్ సార్ నేను జియో ఫైనాన్షియల్ ఒక థౌజండ్ తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను తీసుకోవచ్చు జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఎంతకాలం హోల్డ్ చేస్తారు ఎన్ని షేర్లు కొంటారు లాంగ్ టర్మ్ ఇచ్చినాను సార్ థౌజండ్ కొంటాను థౌజండ్ షేర్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఒకటేసారి కొనేస్తారా టూ టైమ్స్ టూ లాక్స్ టూ టైమ్స్గా కొంటారు స్ప్లిట్ చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంతకుముందు ఏమైనా ఎన్బిఎఫ్సి షేర్లు ఉన్నాయా మీ దగ్గర బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఎంఎండ్ఎం కానీ ఇలాంటివి లేవండి లేవు ఫస్ట్ టైం ఒక ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్ కొందాం అనుకుంటున్నారు అవునండి ఓకే ప్రసాద్ గారు జియో ఫైనాన్షియల్ని మీరు రికమెండ్ చేస్తారా ఈ సమయంలో ఆర్ ఇంకా ఏదైనా అదర్ ఎన్బిఎఫ్సి అంటే ఎప్పుడు కూడా కొత్త కంపెనీ కనుక అయిపోతే ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఎప్పుడు మనం చెప్తా ఉంటాం అండి దానికి లాభం రావాలంటే ఏమొస్తుంది కస్టమర్లు డేటాబేస్ ఉండాలి ఎవరైతే ఎగ్గొట్టకుండా కడతారో ఆ కస్టమర్ల గురించి డేటా తెలియాలి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అప్పులు అప్పులు ఇవ్వడానికి మన దగ్గర విపరీతమైన క్యాష్ రిజర్వ్స్ ఎంత కావాలంటే అంత ఉండాలి అవి రెండు పుష్కలంగా ఉన్నది జియో ఫైనాన్షియల్ ఇవాళ రోజున లాంగ్ టర్మ్ బెట్ కోసం కొనాలకు తగిన కంపెనీ ఏది అంటే రిజర్వ్స్ లేకపోయినా మామూలుగా అయితే రిజర్వ్స్ లేకపోతే చెప్పండి నేను కానీ జియో ఫైనాన్షియల్కి ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్లో ఉండవలసిన అన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి బ్రహ్మాండమైన డేటాబేస్ ఉంది అలాగే బోల్డ్ అంత ఫైనాన్షియల్ మసిల్ ఉంది సో ఆయన చెప్పిన ఐడియా మంచిది ఏమాత్రం టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వకుండా కొనుక్కుని పక్కన పడేసి ఉంచితే నాలుగైదేళ్ల పాటు ఆ తర్వాత రెండు రెట్లు మూడు రెట్లు పెరిగితే ఆనందంగా తీసుకోగలిగిన కంపెనీలో జియో ఫైనాన్షియల్ ముందుంటుంది ఓకే అలాగే ఓం కార్ చెప్పారపు విజయవాడ నుంచి మెయిల్ పంపించారు మీకు కూడా ఇదే సమాధానం వర్తిస్తుంది ఎస్ఐపి చేస్తానంటున్నారు జియోలో తప్పకుండా మీరు ఎస్ఐపి చేయొచ్చు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నూట ఇరవై రెండు పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచించిన విధంగానే ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే లెవెన్ సిక్స్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బ్రెడ్త్ నెగిటివ్గా ఉంది మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా ఈరోజు ఓపెనింగ్లో మనం సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం మన బ్యాంక్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ నౌ బిలో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ నైంటీ త్రీ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ పిఎన్బి ఎస్బీఐ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ అన్ని నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ అన్ని నష్టాలతో ఉన్నాయి దాంతో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కూడా నష్టాలతో ప్రారంభం బజాజ్ ఫైనాన్స్ అప్డేట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి స్వల్ప లాభంతో ఓపెన్ అయింది పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాభం మాత్రమే కనిపిస్తుంది నెస్లే ఇండియా స్టాక్ స్ప్లిట్ కోసం బోర్డు మీటింగ్ నిర్వహించబోతున్నారు దీంతో త్రీ పర్సెంట్ అప్ బీపీసీఎల్ కొంత పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అలాగే మిడ్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం సో నవ్ థౌజండ్ స్టాక్స్ లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి థర్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి రాజేంద్ర గారు ప్రాబ్లీ నిన్నటి లో కింద ట్రేడ్ అవుతాం చూస్తున్నాం అండి గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ కూడా అవటం చూసాం నిఫ్టీలో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్టేజ్ లో ఒకవేళ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ బిలో నైన్టీన్ ఫోర్ సెవెంటీ నైన్ మేబీ సమ
9353 is the stop loss so that's the advice and if you pull back what you need to get 19551 it can reach okay alage suzlan energy ipudu sir nestle gunchi maatladukunna stock split it's a wealth creator uh, stock andlo a20 sandeham evarki ledhu aithe suzlan uh, konta perigindi ee madhya kaalamlo manaku almost 52 week highs degara inka antakante ekku highs degara kanipistundi 27 rupees degara లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లిందా ప్రసాద్ గారు అన్నారు సుజలాన్ లాంటి కంపెనీల జోలికి వెళ్ళొద్దు అని కానీ అక్కడ కొంత పిక్చర్లో మార్పుని కూడా మనం గమనించాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ కంపెనీకి పదిహేడు వేల కోట్ల అప్పు ఉంది ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి వచ్చేసిన అప్పు సో ఇక్కడ నుంచి ఇన్వెస్టిబుల్ ఫేజ్లోకి వస్తుంది ఫండమెంటల్స్ ఇక్కడ నుంచి పిక్చర్లోకి వస్తాయి ఇంతకుముందు ఓన్లీ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ ఇట్ ఈజ్ మనం మన కార్యక్రమంలో ఎంత మాత్రం దాన్ని సమర్థించే వాళ్ళం కాదు ఇక్కడ నుంచి ఓకే దాని మీద కూడా ఒక అన్వేషణ ఉంచాల్సిన పరిస్థితికి సుజలాన్ వస్తుంది సో లెటెస్ సి ఇది ఇన్వెస్టర్లు పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటుందా లేదా అనేది చూద్దాం శ్రీనివాసరావు పోకర్ నాకు ఉన్నారట మూడు వందల రూపాయల్లో హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు రవీంద్ర గారు పోకర్ నా లాస్ట్ టూ మంత్స్ ఇట్ హస్ పర్ఫార్మ్ వెరీ గ్రేట్ అండి సో నో ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ టు టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఎందుకంటే స్టాక్ మనకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఇట్ వెంట్ అప్ వెరీ హెవీలీ సో నా ఉద్దేశంలో దీర్ క్యాన్ బి రీప్లేస్మెంట్స్ టూ ఫార్టీ టూ ఉన్న షేర్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళి ఫోర్ ఎయిటీ ఉంది స్టిల్ నో వరి ఇక్కడ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ షుడ్ బుక్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ యాజ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ కేస్ ఇది సిక్స్ థర్టీ అలా వస్తే కనుక ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ టోటలీ అని నా సజెషన్ పోకర్ నాకు ఓకే అలాగే సాయి మిత్ర ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ఆ పాలి క్యాబ్ అని అడిగారు నిన్న చెప్పామండి ఐ థింక్ యూట్యూబ్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉండాలి మీరు ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో చూడండి పివైటి మార్కెట్స్ ఛానల్లో ఫినోలెస్ కేబుల్స్ లో ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్ నడుస్తుంది పాలీ క్యాబ్ ఈజ్ ఎన్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ బై ఎందుకంటే అందులో ఎటువంటి హాయిగా ఉండే కంపెనీ వెల్త్ క్రియేటర్ కాంపౌండింగ్ స్టాక్ ప్రసాద్ గారు ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్ ఉందనే విషయం పక్కన పెడితే ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్ అనేది మనుషుల మధ్యన ఉంటుంది అండి కంపెనీ వర్కింగ్స్ ప్రకారం కనుక చూస్తే నా ఓట్ అయితే అభ్యంతరంగా ఫినోలెక్స్ కేబుల్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ చాయిస్ దెన్ పాలీ క్యాబ్స్ పాలీ క్యాబ్స్ ఇస్ అ స్టేబుల్ షిప్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సెయిలింగ్ ఇన్ ద స్మూత్ వాటర్స్ బ్రహ్మాండంగా పెరిగి వచ్చింది మంచి రేట్ లో ఉంది అన్ని రకాల హెల్దీగా ఉంది బట్ దట్ హెస్ ఆల్రెడీ లివ్ ఇట్స్ లైఫ్ లాగా ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలో దిగి ఇంకా రాబాలి వస్తే అనుకునే కన్నా కూడా ఫినోలెక్స్ కేబుల్ అందరూ తెలివైన వాళ్ళే డబ్బులు గురించి తగాదా పెట్టుకున్నా కంపెనీని చీల్చి చెండాడరు ఏదో ఒక రకంగా సెటిల్ అవుతుంది సెటిల్ అయిన రోజు మాత్రం వాల్యూ ఆటోమేటిక్ గా పెరిగిపోతుంది అందులో దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది పెరగడానికి సో మై ఓట్ ఈస్ ఫర్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్ బట్ నాట్ విత్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ కార్పస్ షుడ్ గో ఇన్ టు దట్ స్టాక్ ఓకే ఫండమెంటలీ మంచి కంపెనీనే ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కాకపోతే అన్సర్టెంటీని ఎప్పుడు మార్కెట్ ఇష్టపడదండి ఆ అన్సర్టెంటీ ఉన్నంత కాలం పాలీ క్యాబ్కి ఓట్ వేస్తాం రేపు స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కూడా ఓట్ వేస్తాం సో దట్ ఈస్ హౌ మార్కెట్ ఆపరేట్స్ తర్వాత శ్రీ దుర్గా అడుగుతున్నారు మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఫార్మాలో సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్లో సిఈఎస్సి ఎలక్ట్రిక్ సప్లై కంపెనీలో ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ సెలక్షన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు ఎలా ఉంది బ్యాంక్స్లో చిన్న బ్యాంక్ని ఎంచుకున్నారు ఫార్మాలో కూడా అలాగే చిన్న ఫార్మా కంపెనీని ఇలా మీరు అన్ని చిన్న వాటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఈ మూడు సెలక్షన్ ఎలా ఉంది సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఏమో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ రీచింగ్ ఇట్స్ పీక్ అనేది ఒక టెన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ లో ఉంది అంతే అంటే ఆల్రెడీ పెరిగి వచ్చింది పదకొండు పన్నెండు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మనం గొంతు ఎత్తుకుని ఒకటే పెద్ద పెద్దగా అరిచి చెప్పే అందరు కొనుక్కొని కొనుక్కోండి అని ఇప్పుడు అలా అరిచి చెప్పే అవకాశం లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇందులో ఇంకా హిడెన్ పొటెన్షియల్ ఉందా అంటే లేదు కాబట్టి అకార్డింగ్ టు మీ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడంలో చేయాలనుకున్నా కానీ నేనైతే ఓన్లీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఎలా అని చెప్తాను తప్పితే ఎట్టి పరిస్థితి కూడా సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ సజెస్ట్ చేయలేను తర్వాత మ్యాన్ కైండ్ మీరే చెప్పారు చిన్న కంపెనీలు ఇటువంటి కంపెనీల్లో అది జనరిక్లో ఉన్నటువంటి కంపెనీ అండి జనరిక్ మెడిసిన్స్ చేసి దాని మార్జిన్ చాలా తక్కువ ముందు మార్కెట్ ప్రైస్లో సేమ్ సేమ్ మెడిసిన్ వేరే బ్
స్టాక్ సెలక్షన్ అంతా సమంజసంగా కనపడటం లేదు తర్వాత మెయిల్ శ్రీకాంత్ ఆయన మెదక్ నుంచి ఆయన మే మ్యాన్ క్యాండిడేట్ రాస్తున్నారు మరి ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా టిప్పులు లాగా వచ్చి ఉంటాయి ఎనీవే సోనా బీఎల్డబ్ల్యూ నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలకు ఉన్నారు ఏం చేయొచ్చు అలాగే ఆయన గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ ఎవలాన్ ఐటీసీ పునావాల ఫిన్కార్ కొందాం అనుకుంటున్నారు రవీంద్ర గారు సోనా బీఎల్డబ్ల్యూ ఫోర్ ట్వంటీలో కొన్నారు హోల్డర్ ఎగ్జిట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఏ హోల్డ్ అండి సో స్టాక్ మనకు ఆల్రెడీ పైకి రావటం చూస్తున్నాం ఇట్స్ ఏ సోనా కామ్ స్టాక్ కదండి సేమ్ అదే సేమ్ యా ఐ థింక్ బాటమ్ ఈస్ డన్ ఆ స్టాక్ లో సో ఓన్లీ థింగ్ అండ్ హెడ్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ సిక్స్ థర్టీ నైన్ సో అది బ్రేక్ అవుతుందా లేదా అని చూడాలి ఇన్ఫాక్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా పెట్టడం చూసాం సిక్స్ థర్టీ నైన్ బ్రేక్ అయితే ఈజీగా సెవెన్ నాట్ సిక్స్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు హోల్డ్ అట్లీస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ టైమ్ ఇస్తే ఓకే అలాగే మీరు రాసిన ఇతర స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అనుకూలమైన స్టాక్స్ లెవెల్స్ చూసుకొని జాగ్రత్తగా కొనుక్కోవాలి తర్వాత కార్ ట్రేడ్ నువ్వోకో ఐఆర్సిటిసి జస్ట్ ఐ లారస్ ల్యాబ్స్ ఇలా ఒక పోర్ట్ఫోలియో పంపించారు హిమబిందు వీటిలో ఇవన్నీ హోల్డ్ చేయొచ్చా ప్రాఫిట్లో ఉంటే ప్రా బుక్ చేసుకోవచ్చా ప్రసాద్ గారు రెండు స్టాక్స్ గురించి చెప్పండి నువ్వోకో ఐఆర్సిటిసి కార్ ట్రేడ్ ఒకటి చెప్తానండి కార్ ట్రేడ్ అంటే నాకు ఫేవరెట్ కంపెనీ చాలా మంది కొనుక్కోమని చెప్పింది కొనుక్కున్నది బట్ అది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తే మేము అయితే అమ్మేస్తాం అందరికీ కూడా కాబట్టి మీరు కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీ ఆగాలా లేదా ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫైవ్ నైంటీ ఉంది కదా అమ్మాలనేది మీ ఇష్టం బట్ ఇట్ ఈస్ నియరింగ్ ఇట్స్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ లేకపోతే ఐఆర్సిటిసి అన్నారండి ఒక నిమిషం చెప్తాను ఇందులో కూడా ఒకటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే టాప్ లైన్ ఎక్స్పాన్షన్ విపరీతంగా స్కోప్ లేని కంపెనీలో ఒకటి ఐఆర్సిటిసి అంటే వర్కింగ్స్ బాగుంటాయి కంపెనీ ఓనర్షిప్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటుంది అన్ని బాగానే ఉంటాయి కానీ టాప్ లైన్ అన్లిమిటెడ్ పొటెన్షియల్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫెయిర్ ప్రైస్ దగ్గరలోకి వస్తేనో రీజనబుల్ ప్రైస్ కి వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అమ్ముకోవాలి పైగా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇస్ ద పీ రేషియో టాప్ లైన్ కి అన్లిమిటెడ్ స్కోప్ లేకుండా ఎఫ్ఐఆర్ పీ రేషియో అనేది యూజువల్ గా ఇట్ ఈస్ అన్సస్టైనబుల్ ఓకే తర్వాత డాక్టర్ పివిఎన్ రావు పికా ఢిల్లీ ఆగ్రో పికా ఫిల్లీ అని రాశారు సరే అర్థం అయిపోయింది పికా ఢిల్లీ ఆగ్రో ఈ కరెంట్ రేట్లో షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొనొచ్చా దీనిలో మనం అంత ముందు కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం ఒకటి షుగర్ ఇథనాల్ కో జనరేషన్ పవర్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు అందరూ రీకగ్నైజ్ చేస్తున్నారు లిక్కర్ కూడా ఉంది ఇందులో అని వాళ్ళు మ్యా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ఒక లిక్కర్ బ్రాండ్కి బెస్ట్ లిక్కర్ అనేది వచ్చిందట అవార్డు విస్కీ బ్రాండ్కి అందువలన అందరూ ఎగబడి కొంటున్నారు ఇప్పుడు బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ది క్రైటీరియా రవీంద్ర గారు ఇవాళ ఎలా ఉంది పికాడిల్లీ నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ ఈరోజు కూడా యా ఓకే ఈరోజు కూడా ఇవన్నీ మీకు ఈవెంట్ బేస్డ్ అండ్ స్పెక్యులేటివ్ మూవ్స్ ఉంటాయండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ లెవెల్స్ లో వద్దండి ఇవాళ కూడా ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగి కనిపిస్తుంది మనకు ఎంత షార్ట్ టర్మ్ కోసం అయినా సరే బాగా పెరిగింది కాబట్టి హిస్టారికలీ మనం చూస్తే కనుక దిస్ ఇస్ దైయెస్ట్ పాయింట్ అండి ప్రీవియస్లీ ఇట్ వైస్ టు ట్రేడ్ అట్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో టెన్ బ్యాగర్ అయితే అయిపోయింది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ రైట్ సో అవాయిడ్ చేయండి పికాడిల్లీ ఆగ్రో ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్ సమర్పిస్తున్న ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్